Efendim Kanal T İngiltere'den haftalık ajandanın e, 2021 e, programının e, son bölümünden herkese iyi akşamlar. Evet 2021'in son programını çekiyoruz bugün. E, çok değerli iki konuğum az sonra bizlerle birlikte olacak. E, ve hemen hatırlatalım yarın 31 Aralık itibariyle e, 2021'i noktaladığımız e, dakikalarda Kanal T İngiltere olarak tüm programcılar olarak e, bir yılbaşı özel gecesi yayını yapacağız. Yine sizlerle birlikte olacağım ben de haftalık ajanda olarak mutlaka yayını izleyin kaçırmayın diye buradan da hatırlatmış olalım. Bol bol müzik diyeceğiz, eğlence diyeceğiz yarın akşamda birbirinden renkli konuklarla birlikte. Bu akşam ise Üç özel konuğum olacak. İlk ikisini hemen alacağım. Ee, çok da yakından tanıyorsunuz. Ee, bana da daha önce haftalık ajandaya konuk oldular. Bu sanatçısı ve bestekar sevgili Baha Yetkin ve eşi Reiki Master. Sevgili arkadaşım Deniz Öztürk Yetkin. Ee, bu akşam yılın son programında bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar, hoş bulduk Emelciğim. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ee, yılın böyle Değil son kardeşim. programında olmanızdan dolayı. Bir de ilk kez birlikte çekiyoruz. Hep ayrı ayrı katıldınız. Evet. Ee, o yüzden çok mutluyum ben de. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp katıldığınız için. Teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz Biz de çok mutlu olduk. Ee, yine bol bol müzik diyeceğiz tabii. Ee, son programda da böyle bir e, sizden sonra başka bir sanatçı arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Yine renkli bir son olsun istedik. Ee, böyle biraz sohbetle başlayalım isterseniz. Ardından yine o güzel şarkılarınızla devam edelim. Ee, Baha önce senle başlarsak neler yapıyorsun son zamanlarda? Yunus Emre devam ediyor mu? Senin kendi kursların var, verdiğin eğitimler var. Ee, yeni albüm nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? Ee, kurslar devam ediyor. Yunus Emre e, Enstitüsü'nde UD kursu devam ediyor. Koro çalışmaları başlattık. Ee, hı hı. Her ne kadar koronadan insanlar çekiniyor olsa da yine bir e, talep var. E, geliyorlar insanlar sağ olsun. E, sağ olsunlar çok e, şeyler, ilgililer e, böyle konulara. Özellikle iki yıl aradan sonra tabii insanların da böyle bir e, şey beraber bir şeyler yapma ihtiyacı oldu. E, koro çalışmaları bu anlamda da e, insanlara bir sosyalleşme ortamı da sağlamış oluyor. E, şimdi son, önümüzdeki hafta son çalışmayı yapacağız. E, yok geçen hafta yaptık pardon e, son çalışmayı. E, y- yılın sonundayız tabii. E, benim tarihler de e, karışıklık olduğu için bu ara çok <gülüyor> yoğun. Öyle oluyor. Hangi, evet, deneyim, hangi evet. tarih deneyim, biraz çorbayım ben. Ee, geçen haftalarda son çalışmaları yaptık. Şimdi yılbaşından sonra sanırım ikinci haftası tekrar e, çalışmaları devam edeceğiz. Ee, katılmak isteyenlere, bu arada Londra'da olanlara, koro çalışmalarına katılmak isteyenlere e, buradan Yunus Emre bir duyurumuz olmuş olsun burada. E, Yunus Emre Enstitüsü ile iletişime gel- geçirip e, koro çalışmalarına katılabilirler. E, UD çalışmalarında evet, şahane... kursu da pardon lafını böldüm. Şahane buradan duyurmuş olalım dediğin gibi senin Instagram sayfanı da takip ediyorlarsa etmiyorlarsa etsinler. Orada evet. da sen duyurularını yapıyorsun çünkü. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü'nün de Londra olarak bir Instagram sayfası var. Ee, orayı da takip etsinler. Seninle ilgili bütün anonslara duyurulara e, ulaşırlar. Oradan ben de bir şey eklemek istiyorum Kora ile ilgili. Ben de aynı zamanda Lütfen. Kora'da koristik yapıyorum. Şöyle bir algı evet. var. Ee, özellikle korolarla ilgili. Benim sesim güzel değil, ben Kore'ye gidip ya şarkı söyleyemem gibi bir, a, bir bilinç var. Yani bunun a, son derece yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü e, ben de mesela de... böyle düşünenler demiştim. <gülüyor> Kesin güzel değil, söyleyemem diye. Kesinlikle e, bu konuda Bahan'ın açıklaması var tahmin ediyorum. Bu algı <gülüyor> tamamen e, yanlış. Çünkü ben de Kore'ye katılmadan önce şarkı söyleyemiyorum diyenlerden de. Ses çok eğitilebilen bir uvuz ve evet. e, kulak duyumuyla e, zaten önce senkronize olmayı öğreniyorsunuz. Şarkıya doğru şekilde icra etmeyi öğreniyorsunuz. E, daha Hı-hı. sonra da kendiniz öyle bir seviyeye geliyorsunuz ki artık solo şarkı söyle oluyorsunuz Kore'da. Değil mi hocam? Evet. evet, evet. <gülüyor> doğru. E, ya bir de şöyle bir şey var. Tabii ki e, herkes şarkı söyleyebilecek diye bir şey yok. E, yani herkesin her şeyi yapamadığı gibi. Ee, şarkı söylemek 
az da olsa bir yetenek istiyor ama e, sadece buna şimdi biz amatör bir iş yapıyoruz. E, çıkıp sahne alıp böyle konserler verecek durumda değiliz yani. Öyle bir amacımız da yok yani topluluk içinde. Tabii ki sene sonunda çalışmalarımızı bir göstereceğimiz bir e, konser organize etmek isteriz. E, onun da planını yapıyoruz. E, i̇nsanlar sadece gelip sosyalleşip beraber bir şey yapmanın hazzını yaşamaları e, güzel bir duygu yani bu benim İstanbul'da Doğru. da deneyimlediğim birçok koroda İstanbul'da bulundum. E, hem repetitörlük yaptım hem e, şef yardımcılığı yaptım. E, buralarda insanların o koroya gelmelerinin sebebi sohbet etmeleri, şarkı söylemeleri, beraber yani e, hani sinerji yaratmak diyebilirim. İnanın e, şarkı söylemek çok büyük kesinlikle. bir deşarj yöntemi. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle ee, katılıyorum. Bir de bu söyleyince... pandemi sürecinde insanlar çok fazla sosyalleşemediler. İşte alın size çok güzel bir fırsat. Hem beraber Kesinlikle. o fırsatı yakalayın değil mi? Güzel e, sinerji dediğiniz gibi. Hem de e, sosyalleşerek, sohbet ederek o çok güzel ortamlar biliyorum çünkü. Tabii. Hakikaten e, hemen araştırsınlar, baksınlar. Çok güzel bir fırsat. Çok güzel arkadaşlıklar oluşuyor. Ee, hani özellikle Londra'da e, bazen insanlar arkadaş bulamıyor. Yani sohbet edebileceği birini bulamıyor. Ama tabii, böyle bir ortamdan tabii, evet. arkadaş edinip sohbet edebileceği, ailece görüşebileceği insanlar da edinebiliyor. Onun için e, güzel ortamlar yani. Ben hala müziğin çok sihirli bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Duygusal açıdan insanları yükselten. Çünkü her duygumuzu hep müzikle anlatmayı tercih etmişiz. Hüznümüzü, mutluluğumuzu, sinirimizi, öfkemizi. Müzikle dışı bir müzik bir dışa vurum insan için ve mutlaka her gelen kişi her parçada ya da işte kendine uygun bir parça geldiğinde kendisiyle ilgili duyguyu yakalayıp o da bir dışa vurum yaşıyor. Bunun da bir terapi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Zaten sürprizlerimiz var bu konuyla da ilgili. Evet. Onu da birazdan bahsederiz. Aa, öyle mi? Şahane, şahane. Tamam bahsedelim. Sen e, sana dönersek Deniz'ciğim sen neler yapıyorsun son zamanlarda? E, Reiki Masters'ın devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evet ediyorum. Reiki Master'la devam ediyorum. Özellikle bu dönem çocuklarla ilgili ailelerden çok talep gelmeye başladı. Çünkü burada pandemiden ötürü okullar kapandı, tekrar açıldı, uzun bir süre kapandı ve artık çocuklarda evet. okula gitme isteği özellikle çok kayboldu. Eve alıştılar. Tekrar okula dönmek istemediler. Maalesef. Burada da terapilerimiz başladı. Çocuklarda özellikle tekrar eğitimin önemini tekrar eğitimi sevmeyi, onların bu süreçte oluşan blokajları, bilinmeyene karşı bir korku, işte biz de gidersek hasta mı olacağız, işte o yüzden gitmek istemiyoruz, işte her yerde mikrop var, işte biz yan yana oturunca arkadaş, yanındaki arkadaşın onun hastalık geçeceğini düşünüyor. Bu, bu daha çok çocuklara yöneldik e, bu dönemde. Çünkü onlar çok önemli geleceğimiz için. E, sosyal hayatın akışı birçok açıdan e, her Kesinlikle. ülkenin çocukları çok önemli. Aileler de çok bilinçli bu konuda. Ee, bizimle iletişime geçtiler. Ben de elimden gelince e, çocuklarla e, bu konuda çalışma yapıyorum ve başarılı sonuçlar elde ettik. Daha, yani amacımız daha mutlu, daha özgür, daha kendine güvenen nesiller yetiştirmeye birazcık katkıda bulunmak. Harika yapıyorsun. Zaten bundan öncesinde de çok güzel çalışmaların vardı Reiki ile ilgili. E, hep bahsediyorduk benim programda da e, ve Londra'da çalışmaların e, her zaman devam etti ama şimdi çocuklarla olan tabii projelerin çalışmaların e, daha bir iyi olmuş, e, faydalı olabilecek başka bir kanala e, geçmişsin. Reiki ile beraber. Evet, yetişkinlerden de var. Yetişkinlerde de bu dönem e, kıs- e, belli bir kesimde ansiyeti oluştu. Çünkü e, evet. çok fazla evet. hijyene önem verdiler ve her türlü yoldan kendilerine hastalık e, bulaşacağına inandıkları için e, bazen tıbbi ilaç kullanımına ilaç kadar ilerleyen, ilerleyen e, danışmanlarım, e, olmuş. danışmanlarım olmuş. Tekrar onlarla evet. tekrar onlarla görüşüp, görüşüp, görüşüp, görüşüp onlarla da çalışmalarına devam, devam ediyor. Bir projemiz daha var. Projemiz daha Aile var. Beraber, Aile beraber. Beraber. Onu birazdan alalım mı? Onu birazcık evet. izleyicilerimizi evet. bekletelim. Merak Böyle aramızı meraklandıralım. Ben de çok heyecanlandım. Bir şarkı alalım sizden. Ardından yeni projenize geçelim. Tamam. Tamam. tamam. tamam. 
O zaman o zaman beraber <gülüyor> okuduğumuz e, hatta geçen yıllarda geçen yıl mıydı? Evvelki, evvelki yıl. İki sene geçti. E, şeyde sosyal medya hesaplarımıza da yüklediğimiz bir parça onu da beraber okuyalım. <gülüyor> Tatlımdan her mutluluğu bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Git attım ben her mutluluğu bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Yaşadım güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gönü susun seni aşksız bırakmam. Yaşadım ne yorsan güneş olurum, yanarım sevdiğinle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gönül susun seni aşksız bırakmam. bir performanstı. Benim de çok sevdiğim bir parça <gülüyor> ve sizden de dinlemek ayrıca keyifli oldu. Ve Affolar, e, izleyici... Affolar, e, gribal enfeksiyon geçirdim. Bir hatamız oldu. Evet biliyorum. Buna rağmen hiçbir şey anlamadık. Hiçbir şey anlamadık. Gayet e, iyi bir performanstı. Ağzına sağlık Deniz'ciğim. Baya baya böyle e, renkini birlikte makamları birleştiriyoruz. Sevgili Bahan'ın da ee, güzel uduyla ve sesiyle eşlik ettiği, icra ettiği müthiş bir terapi. Ee, Valla heyecanlandırdı beni. Çok güzel. Böyle duyurularınızı e, 
vakti geldiğinde bekliyorum yani ben de. Hatta böyle bu projeyi hayata geçirdiğinizde şimdiden söz alayım. Böyle ikinizi birden e, bunu anlatmak için bekliyorum inşallah önümüzdeki sene. Sağlam, biz de çok istiyoruz. Peki e, birazcık daha sohbetimiz devam edecek ama yine sizden güzel bir şarkı alalım. Zaman da bize eşli gibi edebileceği bir şey olsun. Ee, tek eminince gülme yapalım. Olur. Hayranlıkla dinliyorum ben de burada. Ağzınıza <gülüyor> sağlık tekrardan. <gülüyor> Müthiş şarkılarla e, yılın son programında eşlik ettiniz. Bana çok çok teşekkür ediyorum. E, son olarak <gülüyor> 2021'in son e, programında sizlerle birlikte oldum ben de. Çok çok memnun oldum. E, hakikaten büyük mutluluk oldu benim için de ikiniz bir arada. Böyle sevgili ben de. Aynen kesinlikle. Yılı böyle sizinle bitirmek çok keyifli oldu. Son olarak e, Haftalık Ajanda izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle sağlık, mutluluk diyorum herkese. Herkes biraz bilinçli olursa bu korona konusunda veya diğer versiyonlar veya başka bir hastalık mı? Ee, biraz rengi düşünmemek lazım. Düşünmemek lazım. Ee, demin Deniz'in bahsettiği gibi de biraz çevremizi de düşünerek, çevremiz de düşünerek, çevremiz de düşünerek e, hareket etmemiz gerekiyor. Biraz, gerek. biraz empati yapmamız gerekiyor. İnsanlık olarak bunu yapmamız olarak Sadece bir zahirin ölçü söylemiyor. Genel olarak empati yapmayı tekrar edinmemiz gerekiyor. 
Kesinlikle. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki beraber, bütün kötülükler, bütün hastalıklar, bütün doğal felaketler, bütün suni felaketler, bütün kötü düşünceler, bütün düşünceler. 2021'de böyle çok dem bir e-mail akıp, bir e-mail akıp, 2022 her yerin tomurcuk olduğu, çiçek açtığı, güneş açtığı, her yerin açtığı, her şeyden kalbin, her şeyden kalbin böyle bir olsun, herkes hayallerini gerçek oldu, herkesin istediği huzur, sağlık, huzur, geçim dolu. Umarım 2020 hepimize çok iyi gelecek. İnşallah amin diyoruz biz de buradan. Bizi izleyenler de mutlaka katılıyorlar. Ağzınıza, kalbinize, yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Herkese sevgiler. Herkese sevgiler. Çok sevgiler. Saygılar. Görüşmek üzere. Saygılar. Efendim Saygılar. haftalık ajanda bitmiyor tabii. Birazdan e, yeni bir konukla devam ediyor olacağız. Tüm hızıyla hiçbir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Türkiye'den merhaba. Kanal T İngiltere haftalık ajanda izleyicileri. Ben psikolog Serpil Arşıray, psikoterapist ve enerji beden hekimi olarak çalışmaktayım, Ankara'dayım. Mucize Tedavi, R2 Enerji Terapisi adlı kitabında yazarıyım. Dilerim 2022 yılında sizlerle çok daha sık bir arada oluruz ve sorularınızı yanıtlama fırsatı bulabilirim. Yeni yılda hepinize başta sağlık olmak üzere dengeli, huzurlu, kahkaha dolu, sevgi dolu, bolluk ve bereketin üstümüze olduğu önceki iki yıldan daha kolay, güzel bir yıl diliyorum. Hepsinden önemlisi özgürce kucaklaşabildiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Ve en sonunda şunu eklemek isterim. Ne olursa olsun, umut ve cesaret hepimizle olsun. Mutlu yıllar, yeni yılımız kutlu olsun. Sevgiyle. Merhaba Kanal T İngiltere ve Haftalık Ajanda izleyicileri. Ben Doçent Doktor Sedat Bindoğdu. Çukur Üniversitesi Suriyeli Fakültesi'nin e, temel ünlüler bölümünde plastik kirli çalışmaları yürütmekteyim. E, hepinize plastiksiz, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir e, 2022 yılı diliyorum. Merhaba Kanal T İngiltere ve Haftalık Ajanda takipçileri. İsmim Can Eksizoğlu. Umarım 2022 şimdiden bize bol mutluluk ve en önemlisi sağlık getirir. Hepinizin yeni yılını kalpten bir şekilde kutluyorum. Kanal T Haftalık Ajanda izleyicilerine merhabalar. Ben Merve Özcan. 2022 sizlere bol şans, umut ve sağlık getirsin. Evet haftalık ajanda tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda sevgili Orkun Tiryakioğlu var. Caz vokal müzisyen sevgili Orkun Tiryakioğlu. Orkun hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun Neptün. Sen nasılsın? En sonunda Çok yedirdim. teşekkürler. <gülüyor> Evet, evet. Ee, ya yılın son günlerindeyiz. Ee, oldukça yoğunsun biliyorum, koşturuyorsun, stüdyolardasın, çalışmaların var, ee, bir sürü e, etkinlik hmm. vesaire derken şu anda da bize bu yoğunlukta stüdyodan katılım sağlıyorsun evet. zaten. Ee, evet. Beni kırmadın, katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim demek ben teşekkür ederim. E, senden bol bol müzik dinleyeceğiz bu akşam. E, hazır bir gün kaldı. Yılı bitiriyoruz. Son saatler. Evet. E, senden de bol bol kliplerini dinleyeceğiz. Benim de favori şarkılarım var. E, onlar Süper. ekrana gelecek ama öncesinde e, Hatalık Ajanda'ya daha önce konuk olmuştum. Görüşmeyeli Hı-hı. neler yapıyorsun? Malum pandemi de tüm hızıyla devam ediyor. Orkun evet. Tiryakioğlu bu kaos içinde diyeyim. 2021'i nasıl bitiriyor? Ya... Kaos gerçekten. Biz burada biliyorsun Türkiye'de pandemiyle boğuşma dışında bir yandan da e, başka bir takım şeylerle de uğraşıyoruz hepimiz. Böyle trade evet. gibi ekonomi, ekonomi piyasası falan takip eder olduk. O yüzden yani şu iki yıl Kesinlikle. biraz şey geçiyor. Normalin dışında çalkantılı geçiyor. E, yani yine çok kolay bir, <gülüyor> bir yıl olmadı. E, bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz yani bu yılda da. Alıştık artık. Maddi manevi. E, tabii kaos içinde yaşamaya alıştık bir şekilde survive ediyoruz yani. İyiyiz bir, bir yaramazlık yok. İşte yeni, yeni, bu kaosun içinde yeni bir şeyler üretmek zor oluyor tabii. Açıkçası ya benim için böyle çok 
Ya benim için 2019-2020 daha aktifti. Bu yıl biraz daha böyle bir standby'da geçti. Biraz daha böyle yeni bir şeyler yazayım falan diye çok bir şey yapmadım aslında. Hani yani sizin gör, sizin <gülüyor> siz göremediniz daha doğrusu daha yaptığım şeyleri. Biraz onların üzerine evet, çalışıyorum. Evet, çalışmalar var. Yani <gülüyor> evet şey bir yıl oldu. Böyle yoğun, normalde çok fazla ilgilenmediğim şeylerle ilgilendiğim bir yıl oldu açıkçası. Yani sana, sanat evet. dışında da bir sürü şeyin ilgimi kafamı dağıttığı, <gülüyor> bulandırdığı bir yıl oldu yani. Ya doğru gerçekten maddi manevi derken hepimiz için öyle oldu. Tüm dünya için. E, yer evet. mekan değişikliği bile yaptın sen bu seneydi galiba. Tabii, tabii, yani evet. bayağı böyle evet. radikal kararlar değil mi? Evet aynen öyle tabii. Şimdi Bodrum'da da işte bir yıl oldu. Bir yıldır evet. e, yani gidip geliyorum sık sık ama yine de işte bir yıldır böyle yeni bir yerde yaşıyoruz tabii. Onun hem çok güzel bir şey oldu. Hem çok, yani tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Gerçekten Bodrum Kesinlikle. özelinde söylemiyorum. Yani normal rutinini kırıp başka bir şey yapıyor olmak insana çok iyi geliyor. Nereye gidersen git. Tabii gittiğin yerin güzel olması önemli bir faktör ayrı mesela ama yine de hani o belli bir rutini kırmak aslında iyi geldi. Ee, doğru, ama bir yandan doğru, da tabii doğru. şehir hem, hayatından. Evet, hem güzellikleri oluyor hem işte içinde yaşayınca bazı zorlukları oluyor. Sonuçta İstanbul bambaşka bir yer. Burada bazı şeyler biraz daha geride <gülüyor> ama başka güzellikleri de var. <gülüyor> Evet, e güzel evet, yani. Evet. Hani so- soracak olursan nasılsın diye iyiyim. Yani, <gülüyor> yani umarım yeni sene daha iyi. Sağlık. Evet, senin Aynen, yani... geçmiştir, yolun. Sen sen neler yapıyorsun? İyi Gayet misin? ben hep şunu söylüyorum. E, artık böyle fiziki bir koşturmaca yok ama oturduğumuz yerden koşturuyoruz. Çünkü evet. online her şeye devam ediyoruz. Evet, Bütün aynen öyle. E, ne yapıyorsak hakikaten oturduğumuz evet. yerden bir zihin koşturmacası. E, evet, sağa evet. sola gitmek yerine gidebilsek bile tercih etmiyorum ben de Orkun. Yani evet. e, kalabalığa karışmaktan sürekli bir sosyal evet. bir şeyin içine girmekten açıkçası endişe duyuyorum. E, evet. Böyle online devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Çok az kaldı işte saatler sonra bitiriyoruz bu yılı da hakikaten. <gülüyor> evet. Evet. Ee, daha iyi olmasını umarak 2022'nin görünüşte e, onu dinlersen bunu dinlersen uzmanlara göre e, tam gaz devam ediyor pandemi ya da yakın gelecekte bizi bekleyen pek çok şey e, böyle evet. adım kaldı metaverse'e giriyoruz o kadar çok şey konuşuyoruz ki evet. e, hayatımızda çok büyük değişiklikler olacak ya bana Bekliyor daha iyi bir yıl olacakmış <gülüyor> bana daha iyi bir yıl olacakmış gibi geliyor pandemiye mental olarak ben alışmışım gibi hissediyorum. Ee, Aynen. Yani alışamadığım tek yani beni zorlayan tek konu tabi e, oğlum var yani küçük çocuk sahibi olmak zor tabi. Biraz daha kaygılandırıyor insanı. Pandeminin ortasındayız çünkü. Ama ben hani yani şahsen ben mental olarak baya bir alıştım. Çıktıkça aşılarımı oluyorum. İşte daha yeni <gülüyor> daha yeni daha yeni üçüncü dozumu oldum. Yani bu, Değil mi? Daha da evet. geliyor. <gülüyor> evet yani ona pandemiye alıştım ama işte çok fazla böyle işte ne bileyim YouTube kanalları, sosyal medya vesaire çok fazla takip edince biraz böyle takip ettikçe zehirlenmeye başladım fark edip biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü ne seyretsem evet, böyle sürekli evet. bir felaket haberleri, kıtlık geliyor, susuzluktan öleceksiniz, şöyle olacak, yeni bakteriler çıkıyor Rusya'dan falan sürekli böyle bir e, çok ya yani şeyde tabii çok bariz şeyde clickbait çok haber çıkıyor yani onlar çok okuyorlar. Çok için. evet evet. Sürekli evet. işte Sibirya'dan yeni virüs çıkıyor falan haberi vardı dün. Yani o yüzden biraz böyle uzak durmaya çalışıyorum ama uzakta duramıyorum yani öyle bir işin öyle <gülüyor> öyle bir şeye girdim. Bizim içindeyiz. Yani onun evet. tam merkezinde bu pandemiyle birlikte evet. müthiş hızlandık yani o konuda evet. dijital evet. dünyada. Uzak kalmamız mümkün değil. Kalsam bile bir şeye bakarken karşında başka bir bildirim belir veriyor falan evet. görüyorsun. O olmuyor evet. yani. Ama Dediğim en azından gibi. Bu, yıl, bu yıl en azından pandemiden biraz kurtulacakmışız gibi geliyor bana. Bilmiyorum bakalım. Yani evet belki 2022'nin şöyle ilk yarısının bitiminde Haziran gibi belki de böyle çok büyük bir yük e, atlatabiliriz. Evet. Üstünden büyük bir yük kalkar. E, o evet, zaman da belki çiftlenebiliriz. Belki tamamen Metaverse'e geçeriz. Yani Hani evet. şu sadece caizse Matrix oluşumundan kurtuluş yok gibi sanki. Evet, evet, evet. Ben ben de takip ediyorum şeyi e, dijital gelişmeleri severim de yani dijital e, işte gaming de severim, evet. dijital her şeyi severim. Evet. Yani, takip ediyorum ben de metaverse. Evet, yani ben bu yıl çok fazla metaverse ile ilgili bir şey daha şu an olsa bile en azından bize geleceğini düşünmüyorum. Yani bizim internet kullanımımızda şu an. Var. Evet, 
Türkiye'de bizim internetimizde o pek olacak bir şey değil gibi gözüküyor şu an. Ama evet çok değişik gelişmeler oluyor. Yakında gerçekten evet, evet. hani bu evden çalışma bir şey Metaverse boyutuna geçeceğiz. Yakında böyle seninle gözlükleri takıp hani evden hiçbir yere gitmeyi, <gülüyor> gitmeyip artık böyle karşı karşıya oturup bayağı kahve içip bu... böyle gözlüklerle Çekimleri e, tabii, tabii. ya da sohbetleri aynen böyle birebir e, ortamda evet. zaten Metaverse'de de artık e, küçük küçük insanlar ya da markalar bireysel ya da kurumsal arsalarını evet. falan satın almaya başladılar. Ama dediğim gibi Türkiye'de tabii, tabii. ne olacak bir internetle son bir senedir normal e, hızlı düzeyde bile gitmiyor internet çok dalgalı evet. biliyorsun. Bakalım evet. neler olacak hemen senden bir şarkı dinleyelim e, sonra Olur. sohbeti kaldığımız yerden devam edelim. Önce tamam. e, ben burada biraz bencil davranayım. Önce benim okay. en çok sevdiğim şarkı gelsin. Yüzüme tamam. söyle diyelim. E, tamam. İzleyicilerimizi de kliple baş başa bırakalım. Birazdan devam edelim. Okey. Yüzüme söyle, yüzüme söyle. Bak ne kadar yoruldu. Anlatsak Biter mi artık unutsak Sorsak Yıllar Nasıl döndü Bu rüzgar Cevap yok Aslında Ne dese Haklı sana Bak çaldım O renkleri o günler benimle Bak çektin içime Evet gider diye Her şey ortada içinde kaldıysa Gel yüzüme söyle Yüzüme söyle Bu yol çok uzun Tutma içinde artık Söyle, yüzüme söyle Her şey ortada içinde kaldıysa Gel yüzüme söyle Yüzüme söyle Bu yol çok uzun Tutma içinde artık Yüzüme söyle Yüzüme söyle Bak Ne garip bu dünya Birden karşında Sonra Birden Duyarsın Elden Elden Ne gündüzüm Ne gecem Fark etmez Acıtır giden Bak çaldım O sözleri Sırların Benimle Elbet gider diye Her şey ortada içinde kaldıysa Gel yüzüme söyle Yüzüme söyle Bu yol çok uzun Tutma içinde artık Yüzüme söyle Yüzüme söyle Her şey ortada içinde kaldıysa Yüzüme söyle Bu yol çok uzun Tutma içinde artık Yüzüme söyle Yüzüme söyle
Evet, Yüzüme Söylenin klibini birlikte izledik. Hakikaten benim de favori şarkılarım arasında ağzına sağlık. Her zamanki gibi harika parçalar, harika sound. Ee, ne dedik işte yarın e, az önce interneti konuşuyorduk yakın geleceği biraz konuştuk bu pandemiyle birlikte ama e, buradan hemen izleyicilerimizi de hatırlatayım yarın 31 Aralık Yılbaşı Özel Gecesi özel yayını gelecek Kanal T ekranlarında Kanal T İngiltere'nin tüm e, izlediğiniz programlarından renkli konuklar birbirinden özel e, konuklar skeçler müzikler ve eğlenceler olacak yarın akşamı da kaçırmayın diye hatırlatmış olalım. Ee, ve tabi Orkun Tiryakioğlu'nun da yarın sürpriz bir yeni yıl şarkısı olacak. Yılbaşı özel yayınında sürpriz olsun. Buradan söylemeyelim. Takip etsinler, Olur. yarın dinlesinler Olur. izleyicilerimiz. Olur. Olur. 2022'yi tabi konuşuyorduk Orkun. Yine oradan devam Hı-hı. edersek e, sen daha iyi umut ediyorum dedim. Daha iyi olacak. E, yani sen mesleki olarak da müzik sektörü de biliyorsun tabii pandemide müthiş etkilendi. İnanılmaz hı hı. E, ciddi üzüntüler de yaşandı. E, hem müzik sektörü adına hem bireysel çalışmalarınla ilgili hedeflerin hı hı. E, var mı? Sırada bekleyen yeni en azından gözüken projeler var mı? Var şu anda bir e, ilk etapta bir single çıkacak. E, yani şarkı aslında bitti. Şu an en son aşamasında şarkı. Açıkçası zamanlamasını tam bilmiyorum. Yani hangi ay çıkacağını bilmiyorum. Ama 2020'nin ilk çeyreğinde çıksın istiyorum. Ee, bu arada yılı yanlış söyledim. 2022'nin ilk şey, çeyreğinde. Evet. <gülüyor> 2022'nin böyle ilk çeyreğinde çıksın istiyorum. Ama işte şeyi bilmiyorum. Yani sürprizlerle dolu bir ülke ve dünyada yaşadığımız için şeyi tam öngöremiyorum, kestiremiyorum. Ee, yeni Aynen. yılın iyi bir yıl olmasını umut ediyorum ama bakalım işte neler olacak. Yani hali hazırda şarkılar var. Bir tanesi de bitmek üzere. Ee, şu an benim umut ettiğim etmem gibi böyle umut dolu bir şarkı. Ee, o çıkacak. Harika. Onun dışında da işte devamlı evet, üret, üretmeye çalışıyorum. Bakalım onları böyle yavaş yavaş sizlerin beğenisine sunacağız. Peki şey de sorayım sana, e, bir sene oldu Bodrum'a taşındığını söylemiştin. E tabi İstanbul'dan Hı-hı. oraya geçmek apa, çok radikal bir değişiklik. E, biliyorsun ama son yıllarda insanlar çok fazla şehirleri terk etmeye başladı haklı olarak. Evet. E, biz de bir an önce düşün, düşünüyoruz. Yani herkesin aklında Doğru. bu doğayla iç içe olmak. Peki e, hem üretmen açısından... E, yani hani ister buna ilham de ki biliyorum ben, ben çok fazla Hı-hı. ilham... Ben yana değilim demiştin. İnanmıyorum. Ben çalışırım. Bir Hı-hı. şekilde emek harcarım ve olur demiştin. Hı-hı. Artık ne dersen bunu? Hani biraz daha şehir kalabalığından kaosun uzaklaşmak yaradı Hı-hı. mı? Doğayla daha sessiz sakin bir yerde olmak yoksa aynı mı? Ya Yani ilham çok büyütülüyor aslında. Onu kastediyorum yani. İlham o kadar büyütülmesi gereken bir şey değil. Yani böyle kapalı dört duvar arasında da işte Metaverse gibi kendi iç dinamiklerini kullanıp kendi Metaverse'ünü yaratıp bir, bir şey bir, bir hani seni ses, kendini bir şeye sürükleyebilirsin yani ilham o yüzden biraz abartılıyor diyorum. E tabi yer değiştirmek çok yani dediğim gibi neresi olursa olsun yani o bir rutini kırıyor olmak çok değiştiriyor tabi yani şey. Bir de buradaki ortamım bir gün şey yaparım gösteririm daha hani böyle manzaralı bir yerdeyim burada. O yüzden tabii Şahane. çok şey e, bes, besliyor tabii yani. Hani çok farklı. Hani şeye de gidip geliyorum Değil bu arada mi? sık sık. İstanbul'a da gidip geliyorum. E, işte işlerim için e, gidiyorum geliyorum. Ama tabii burada olmak şey yapıyor. O Bir zaman farkı daha, farklı daha yani. iyi anlıyorsun Burada Değil mi? Tabii daha Bir iyi anlıyorum. Gider gitmez. Hı-hı. mesela şey çok garip onun iç, içindeyken farkında olmuyor insan böyle girdiğim anda böyle bir streslenmeye başlıyorum yani. Şey çok acayip. Burada çünkü sürekli Yeşile maviye bakmaktan aslında çok böyle sakinleşmişim. Yani gittiğim zaman böyle bir şey oluyor. Böyle bir o kaosu hemen hissetmeye başlıyorsun binaların arasında. Kesinlikle. Ee, o anlamda tabii çok şey oluyor. Dinginleştiriyor yani faydası oluyor. Sakinleş, ya sakin, sakinleşiyorsun daha tenha bir yerde olduğun zaman. Bir meditasyon gibi bir nevi. Hakikaten katılıyorum. Aynen öyle. Artık öyle evet. bir hale geliyorsun ki o farkı anlıyorsun. Çünkü arada gidip gelmen de çok iyi. Birisi evet. karşında uzun uzun konuştuğu zaman bile o iletişime dahil 
çok uzun süreli dayanamaz hale de gelebiliyorsun. Çünkü daha dediğim evet. gibi sakinliğe alışıksın. Ee, evet. Başka bir boyuta geçiyorsun doğada. Tabii biz, biz yine şeyden şimdi <gülüyor> bu yılbaşı konusu bu yılbaşı programında böyle kötü konulardan bahsetmek istemiyorum. Biz de depremden de, depremden çok korkuyoruz yani. Aa, o tabii, yüzden de birazcık tabii. uzak. O yüzden de biraz uzaklaştık. Bakalım yani işte umarım yeni yıl bunların yaşanmadığı <gülüyor> çok güzel bir yol olur ama tabii burada olmak şey besliyor İnşallah. beni. Yani. Katılıyorum. Peki müzik sektörünü e- nerede görüyorsun 2022'de? Gidişatlar çok belirsiz. Net de bir şey söylemek imkansız tabii ama bir açılma olur mu sence? Ya tabii öncelikler ve kaygı sürekli artıyor yani o ka- kaygılı insanların müzik tüketimi ya da sanat tüketimi genel olarak sadece müzik değil. Yani işte müzik, sinema vesaire. Tabii biraz arka planda kalıyor herkes için. Ee, hı hı. Yani bu sene de açıkçası çok da farklı bir şey beklemiyorum şahsen. Yani daha iyi bir yıl olacak ama bu geçtiğimiz yılların travması biraz devam edecek gibi. Ee, yani o yüzden hani bu sene de aslında bu son zamanlarda biraz toparlamaya başladı. Yani işte konserler oluyor vesaire. Hani böyle bu e, çok farklı Hı-hı. mutasyon gelir. Yine kapanmayız umarım. Öyle bir şey olmazsa e, böyle evet. iyiye doğru giden bir ivme var. Ama böyle çok aşırı böyle majör bir değişiklik beklemiyorum. Sırf pandemi değil. Yani dünyada bir sürü çünkü bir karışıklık var şu anda. Ee, ama umarım iyiye doğru gitmeye devam ederiz. Şu an çünkü aslında müzik piyasası açısından böyle bir hareketlenme var. En azından konserler oluyor. Olabiliyor yani. Evet, evet. Onlar başladı. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, umuyoruz her sektör için, hem bireysel hem her sektör için daha pozitif ilerlemeler kaydedelim. Evet, ee, başta evet. Türkiye'de ve evet, tüm evet. dünyada e, diyelim. E, tabii bu e, son zamanlarda Omicron'la birlikte Hı-hı. müthiş İngiltere'de de artık tap yaptı. Vaka sayıları, e, yeni hedefteki evet. aşılar. E, Türkiye'de de Türkovak devreye girdi, aktif oldu, onay alındı. E, süreçleri tam gaz gidiyor gibi görüyoruz ama e, yani hiç belli olmuyor. Bir 15-20 gün sonra, bir ay sonra her şey bambaşka bir boyuta da girebilir. Hepimiz yaşayıp evet. göreceğiz ama işte pandemide sağlığın kıymetini kat ve kat daha fazla anlamış olduk. Evet, o evet. damgasını vurdu. İstanbul'da mısın? Ben Londra'da ben mısın? İstanbul ben İstanbul'dayım e, bu süreçte Hı-hı. bu süreci biraz İstanbul'da atlatalım istedik. O yüzden Hı-hı. özellikle sana diyorum hani buraya geldiğinde havasıyla suyuyla o kaosu ve e, kasvet mi dersin böyle biraz daha <gülüyor> kaçmak istiyorsun bir an önce onu hissediyorum. Tamam. E, o yüzden e, bakalım yaşayıp göreceğiz hepimiz. Orkun çok teşekkür ediyorum. Ben Katıldığın teşekkür için, ediyorum. Için. Beni Ağırladığın için ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni projelerde bir araya geliriz. Her zaman e, senin yerin çok ayrı. Hem haftalık ajanda da hem benim için müzisyen olarak biliyorsun. E, çok, çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Her projende e, her daim olmak isterim. Son olarak bizi izleyenlere Hı-hı. ne söylemek istersin? Herkes kendine sağlığına ve aşılarına dikkat etsin. Bunun başka yolu yok. Ve herkes umut etmeye devam etsin. Ya umut bizi ayakta tutacak. Umarım bu yıl şahane bir yıl olur. Ben de dileklerine katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek Efendim, üzere. 2022'de e, yepyeni konuk ve konuklarla yine haftalık ajandanın yeni bölümleriyle ekranlarda olacağız. Kanal İngiltere ekranlarında. Ee, ve umut ederek kapatalım. Kapatırken de 2021'in e, son haftalık ajandasını kapatırken Orkun Tiryakioğlu'ndan bir şarkıyla kapatalım. Alt üst diyelim ve kliple birlikte sizlere veda edelim. Bir sonraki programda 2022'de görüşene dek sevgiyle ve kitaplarla hoşçakalın. Kendimi bıraksam ne fayda Duruyor ta şuramda Kokum düşer baharda toprağa Kalamam artık buralarda En sevdiğin akasyalar burada Yakıyor içimi kokladıkça 
Gitmiyor tadım dudaklarımdan Yapamam gitmeliyim uzaklara Sanki gözlerin hep karşımda Gece çökse her şeyi örtse Ne varsa bir anda yok olsa En sevdiğin papatyalar burada Yakıyor tenimi dokundukça Keşke masallarım gerçek olsa Uyuya kalsam yine boynumda Check on some.